அனைவருக்கும் கனிவான காலை வணக்கங்கள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஆதித்யா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியினுடைய தாளர்களுக்கும் கல்லூரியினுடைய முதல்வர்களுக்கும் துறை தலைவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்த அனைத்து பேராசிரியர் பெருந்தொகைகளுக்கும் அஹ் என் அன்பிற்கினிய தமிழ் துறை சார்ந்த மாணவ நண்பர்களுக்கும் இனிய காலை வணக்கத்தை பகிர்ந்து கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் எனக்கு எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு தமிழக தொல்லிய அகலாய்வு என்ற பொருண்மையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது அஹ் தொல்லியலையும் வரலாற்றையும் தமிழையும் தனித்தனியாக பிரிக்க முடியாது அதற்கு காரணம் மூன்றும் ஒரு குடும்பத்தை போன்றது அப்ப மூன்றும் வெவ்வேறு துறையாக இருப்பினும் அதை காலகணிப்பு செய்வது ரொம்ப முக்கியமானது காலகணிப்பு என்பது சங்க கால சங்க காலத்திய வரலாறை பொறுத்த அளவுக்கு இருநூறு வருடங்களுக்கு மேலாக ஆய்வு செய்து கொண்டுதான் வருகிறார்கள் அப்படி இருக்கும் பொழுது சங்க இலக்கியங்கள் குறிப்பிடும் சங்க பாக்கள் உணர்ச்சி குவியல்கள் என்ற அடிப்படையிலேயே இதுவரை நாம் பார்க்கப்பட்டு வந்தது ஆனால் கடந்த நூறு வருடங்களுக்கு மேலாக தமிழகத்தில் நடைபெற்ற அகலாய்வுகள் இதை உறுதிப்படுத்தியிருக்கின்றன இது உணர்ச்சி குவியல்கள் அல்ல தமிழ் சமூகத்தின் வரலாறு தமிழ் சமூகத்தின் பண்பாடு இதையெல்லாம் மீட்டெடுப்பது தமிழக தொல்லியல் தான் அல்லது இந்திய அளவில் செய்யப்பட்ட அகலாய்வுகள் நம்மளது தமிழனின் பெருமையை உணர்த்துகின்றன இந்த தமிழக அகலாய்வுகளை இரண்டு வகையாக பார்க்க வேண்டும் ஒன்று வரலாறு இந்த ஒன்று தொல்லியல் இந்த தொல்லியல் என்பது என்ன வரலாறு என்பது என்ன இரண்டுக்கும் சில கருத்து மாற்றங்கள் இருக்கின்றன வரலாறு என்பது பொதுவாக நேற்றைய செய்தி இல்லை இன்றைய செய்தி நாளைய வரலாறு என்ற பொருண்மையிலே நாம் பார்க்கப்பட்டு வந்தது வரலாற்றிற்கான அடிப்படை தகுதிகள் என்னவென்றால் எழுதப்பட்டது எல்லாமே வரலாறு அவ்வளவுதான் ரிட்டன் ரெக்கார்ட்ஸ் அப்ப தொல்லியல் என்பது என்ன வாட் இஸ் ஆர்கியாலஜி ஆர்கியாலஜி மீன்ஸ் மெட்டீரியல் கல்ச்சர் இந்த மெட்டீரியல் கல்ச்சர் என்பது பொருள் பண்பாடு நம் முன்னோர்கள் விட்டு சென்ற தடயங்களை மீளாய்வு செய்து அல்லது அவர்கள் பயன்படுத்திய பொருள்களை வைத்து பொருள் பண்பாட்டுகளை விளக்கி கூறுவது தொல்லியலாக தொல்லியல் அறிஞர்கள் வரையறுத்து கூறுகின்றனர் ஆக தமிழகத்தில் நடைபெற்ற அகலாய்வுகள் இதுவரை நூத்தி ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட அகலாய்வுகள் இதுவரை நடைபெற்று இருக்கின்றன ஆனால் நாம் நூத்தி ஐம்பது அகலாய்வுகளையும் நாம் பேசுவது என்பது நீண்ட நேரம் தேவைப்படும் நமக்கு இணையவழி உரையாடல் என்பது குறைந்தபட்சம் நாற்பது அல்லது ஐம்பது நிமிடங்கத்தில் பேசி முடிக்க வேண்டிய கட்டாயம் நமக்கு கிடைக்கிறது ஆக தமிழகத்தில் நடைபெற்ற ஒரு சில அகலாய்வுகள் மட்டும் நாம் இன்று பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக கடந்த ஐந்து வருடங்களுக்கு மேலாக சங்க சங்க காலத்தை சேர்ந்த சிவங்கை மாவட்டத்தில் செய்யப்பட்ட அகலாய்வு கீழடி நான் இந்த கீழடியை தவிர்த்து மற்ற அகலாய்வுகளை நான் இன்று பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் கீழடி ஐந்து வருடமாக பேசு பொருளாக நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் முகநூல் அல்லது யூடியூப் சேனல் இல்ல மற்ற செய்தித்தாள்கள் இதையெல்லாம் நாம் பார்த்து கண்டு கொள்ளும் ஆக கீழடி பத் பற்றிய போதுமான தகவல்கள் உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் ஆக இதற்கு முன்பு செய்யப்பட்ட அகலாய்வுகள் ரொம்ப முக்கியம் என்ன காரணம் என்றால் தமிழ் சமூகம் தற்காலத்திய நடைபெற்ற அகழ்வாய்களை மட்டுமே பெருமையாக பேசி கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் இந்த இந்த சூழல் இல்லாமல் இதற்கு முன்பு செய்யப்பட்ட அகழ்வாய்வுகள் எவ்வாறு இருந்தன தமிழகத்தில் இப்ப நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அஹ் ஒரு நூத்தி ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட அகழாய்வு இது வரைக்கும் நடந்திருக்காங்க அதுல பெரிய அகழ்வாய்வுன்னு பார்த்தோம்னா இப்ப நான் சமீபத்தில் செய்யக்கூடிய கீழடி அகழ்வாய்வுகள் அப்ப இதற்கு முன்பு செய்யப்பட்ட அகழ்வாய்கள் என்னென்ன தமிழகத்தில் ஒரு காலவரன் முடிப்படி நமக்கு அகலாய்வுகள் சொல்லலாம் கடற்கரை பட்டணங்கள் தான் முதன் முதலாக அகலாய்வுக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது பிற்காலத்தில் தான் இந்த சமதள நிலப்பரப்புகளில் அகலாய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன குறிப்பாக காவிரி பூம்பட்டினம் அறிக்கை மேடு பாண்டிச்சேரிக்கு அருகில் உள்ள அறிக்கை மேடு காவிரி பூம்பட்டினம் கொற்கை அழகன்குளம் இந்த மாதிரியான கடற்கரை துறைமுகங்கள் உள்ள ஆய்வுகளே நமக்கு பெருமையான ஆய்வு ஆய்வுகளாக பார்க்கப்பட்டது பிற்காலத்தில் கொடுமணல் தாண்டிக்குடி ஆஹ் இந்த மாதிரியான ஆய்வுகளும் நமக்கு வெளி கொடுக்கப்பட்டன ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆஹ் இந்த இந்திய அளவில் வந்து பெரும்பான்மையான அகலாய்வுகள் நடைபெற்றன அதில் முதன்மை பங்கு வைத்தது ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா இந்த ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா இந்திய தொல்லியல் ஆய்வுத்துறை என்று தமிழில் அழைப்பார்கள் ஆஹ் தமிழ்நாட்டிலும் தமிழக தொல்லியல் ஆய்வுத்துறை என்று இருக்கிறது ஆக இந்த மத்திய தொல்லியல் ஆய்வுத்துறை தான் பெரும்பான்மை பெரிய அகலாய்வுகளை செய்தன அதில் அந்த தொல்லியல் துறைக்கான சில வரலாற்று முறைகள் வந்து நாம் பார்ப்பது 
ரொம்ப சால சிறந்ததாக இருக்கும் அப்ப இந்த தொல்லியல் துறை எவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டது எந்த காலத்தில் இருந்து இந்த தொல்லியல் துறை நமக்கு பல ஆய்வுகளை வெளிக்கொணர்ந்தன என்பதை அடுத்தடுத்த படங்கள் வழியாக பார்க்கலாம் இவருதான் அலெக் அலெக்சாண்டர் கன்னிங்காம் இவருதான் ஃபாதர் ஆஃப் ஆர்கியாலஜி என்று இந்திய தொல்லியல் துறையின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறார் இவர்தான் முதன் முறையாக தொல்லியல் துறையை நிறுவிய பெருமையை இவருக்கு பெறும் இதற்கு முன்பு அடுத்தது ஜேம்ஸ் பிரின்ஸ் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பத்தொன்பதுகளில் இவருடைய பணி ரொம்ப குறிப்பிடத்தக்கது இவருதான் அஹ் அசோகன் பிராமி என்ற எழுத்து வரி வடிவங்களை முதன் முதலியாக கண்டறிந்தார் இவர் கண்டுபிடிப்பதற்கு முன்பாக நீங்கள் இந்திய வரலாற்றில் டெல்லி சுல்தானியர்களை பற்றிய அஹ் அறிந்திருப்பீர்கள் அதில் பெரோஷா துக்லக் என்ப ஒரு டெல்லி சுல்தானிய அரசன் என்ன பண்றான்னா முத முதல்ல இந்த பிராமி எழுத்து வரி வடிவங்களை அஹ் கண்டறிவதற்கு முயற்சிகளில் ஈடுபடுறான் அதற்கு பிறகுதான் ஜேம்ஸ் பிரின்சப் என்பவர் முதன் முதலாக இந்த அசோகன் பிராமி என்ற வரி வடிவங்களை முதன் முறையாக எடுத்துரைக்கிறார் உலகத்திற்கு நெக்ஸ்ட் டாக்டர் குல்ரிச் இவருடைய காலகட்டம் வந்து இந்திய தொல்லியல் வரலாற்றில் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது ஏற்கனவே தொல்லியல் அகலாய்வுகளை மட்டும் நாம் பார்த்து கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் குல்ரிச் என்பதால் முதன் முதலாக இந்திய தொல்லியல் துறைக்கு கல்வெட்டு அறிஞர் முதன் முதலாக ஜெர்மன் நாட்டை சேர்ந்த இவர் தொல்லியல் அறிஞராக இந்தியா வருகிறார் இவர் வந்த பிறகுதான் எபிகிராபியா இந்தியா என்ற நூலை வெளியிடுகிறார் ஆஹ் பிறகு ஆனுவல் ரிப்போர்ட் ஆன் இந்தியன் எபிகிராபி பிற்காலத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட சவுத் இந்தியன் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் என்ற முறைகளை உருவாக்குகிறார் நெக்ஸ்ட் ஜான் மார்சல் பெரும்பான்மையான ஆய்வாளர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் தெரிந்தவர் தான் இவர் ஆஹ் இவர் ஆஹ் ஹரப்பா மொஹஞ்சதார பகுதியில் ஆய்வு நிகழ்த்திய பெருமை மிக்கவர் நெக்ஸ்ட் சார் மாற்றி மறுவிலர் இவருடைய பங்கு வந்து தமிழக வரலாற்றில் மிக முக்கிய பங்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்கில் இருந்து நாற்பத்தி எட்டு வரை ஒரு முக்கிய அகலாய்வு நடைபெறுகிறது இது எங்க என்றால் அரிக்கமேடு பகுதி அதாவது இப்ப இருக்கிற பாண்டிச்சேருக்கு அருகில் உள்ள பகுதி இது அருகன் மேடு என்ற பெயரில் கையாளப்பட்டபோது பிற்காலத்தில் அது அரிக்கமேடு என்று பெயர் மாற்றப்பட்டன இங்குதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு முதல் அடுத்த ஆண்டு வரை நாற்பத்தி எட்டு வரை இந்த அகலாய்வு அரிக்கமேடு நடைபெற்றன இது இல்லாம நம்ம சங்கம் பீரிடு தெரியாம சங்க கால முன்னாய்வுகள் தெரியாம தமிழக தொல்லியலை நாம் புரிதல் ஏற்படுத்த கடினமாக இருக்கும் தமிழ் ஆய்வாளர்களுக்கு பெரும்பாலான தமிழ் சார்ந்த அல்ல சங்க காலம் சார்ந்த நூல்கள் பெரும்பாலும் தெரியும் கனகசபை சீனிவாச ஐயங்கார் நீலகண்ட சாஸ்திரி அஹ் கைலாசபதி கே கே பிள்ளை சீனிவாச ஐயங்கார் அஹ் சிவராஜ் பிள்ளை சுப்பிரமணியம் ராஜன் குருக்கள் சிவத்தம்பி மாதையன் இவர்கள் அனைவரும் அஹ் சங்க காலம் தொடர்பான சங்க இலக்கியங்களை மட்டுமே வைத்து ஆய்வு செய்தவர்கள் நெக்ஸ்ட் இந்த இயற்கனவே நான் முன்பு சொன்ன மாதிரி சங்க கால தமிழ் சமூகத்தினை சங்க கால தமிழ் வரலாற்றினை சங்க இலக்கியங்களை மட்டும் பொறுமையாக கொண்டு எழுதப்பட்ட முன்னாய்வுகளை தவிர்த்து அஹ் பிற்காலத்தில் வந்த டி வி மகாலிங்கம் ஐராவத மகாதேவன் பேராசர் ராஜவேலு பேராசர் ராஜன் இவர்கள்லாம் உருவாக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய பங்களிப்பு என்னவென்றால் அகலாய்வு மூலியமாக சங்க காலத்தை மெய்ப்பிக்க முடியும் என்ற முயற்சியில் ஈடுபட்டனர் அம்முயற்சி நல்ல விடையினை கொடுத்தன தமிழகத்தில் பெரும்பான்மையான அகழ்வாய்வுகளுக்கு இவர்கள் காரணமாக இருந்தவர்கள் நெக்ஸ்ட் சோ இந்த மாதிரியான அகழ்வாய்வுக்கு எவ்வாறுலாம் வந்து நமக்கு நூல்களாக கிடைக்கணும்னு பார்த்தோம்னா இந்தியன் ஆன்டிகோரி ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியன் ஆன்டிகோரி ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா வந்து எபிகிராபிக் இந்தியா சவுத் இந்தியன் எபிகிராபி ஆனுவல் ரிப்போர்ட் ஆன் இந்தியன் எபிகிராபி ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா இன் ஆனுவல் ரிப்போர்ட் இந்தியன் ஆர்கியாலஜி ரிவ்யூ இந்தியன் எபிகிராபி சொசைட்டி ஜேர்னல் ஆஃப் எபிகிராபிங்கிற ஒரு ஜேர்னல் வெளியிடுறாங்க பிளேஸ் நேம் சொசைட்டி ஜேர்னல் ஆஃப் பிளேஸ் நேம்ஸ் நெக்ஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்கியாலஜி கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு அவங்க வெளியிடுற ஜேர்னல் கல்வெட்டு ஆர்கியாலஜிக்கல் சொசைட்டி தஞ்சாவூர் இயங்கி வருது அது ஆவணம் என்ற இதழை வெளியிடுன்றன ராஜமாணிக்கன ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிசர்ச் சென்டர் ட்ரிச்சில் ஒன்று இயங்கி வருது அதுவும் ஜேர்னல் ஆஃப் வரலாறு என்ற நூலை வெளியிடுறாங்க கவர்மெண்ட் மியூசியம் சென்னை இன்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் புதுக்கோட்டை ஸ்டேட் என்ற இது மாதிரியான தமிழகம் சார்ந்த பெரும்பான்மையான க தொல்லியல் லட்சங்களையும் கல்வெட்டுகளையும் இந்த மாதிரியான நூல்கள் வெளியிடுகின்றன நாம் சங்க காலம் தொடர்பான இரண்டு முக்கிய பகுதிகளை பார்க்க வேண்டும் ஒன்று பெருங்கற்கால பண்பாட்டு காலம் அல்லது அதுக்கு பிறகு வரக்கூடிய சங்க காலம் அப்ப சங்க இலக்கியங்கள் பதிவு செய்யக்கூடிய இந்த பெருங்கற்காலம் எவ்வாறு இருந்தது பெருங்கற்காலத்திற்கு பிறகு வந்த சங்க காலம் தமிழ் சமூகத்தில் எவ்வாறான மாற்றங்களை உருவாக்கியது அதற்கு என்ன சான்றாக இருக்கிறது என்பதை 
பின்வரும் அகலாய்வுகள் உறுதிப்படுத்தும் நெக்ஸ்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் வாங்க இது மேப் வேண்டாம் மேப் வேண்டாம் நெக்ஸ்ட் வந்துருங்க இந்த டூல் பாத்தீங்கன்னாக்கா மயிலாடுதுறைக்கு பகுதியில் செம்பியன் கண்டி ஒன்று ஒரு பகுதி இருக்கு ஒரு கிராமம் அந்த கிராமத்தில் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த நியோலிதிக் ஸ்டோன் டூல்னு சொல்லுவாங்க இதை புதிய கற்கால கருவி இந்த கருவி வந்து பேராசிரியர் புலவர் ஐராவத மகாதேவன் அவர்கள் சிந்து வழி எழுத்தோடு கூறுகிறார் இதுதான் நமக்கு ஒரு பானை ஓடுகளில் கிடைக்கக்கூடிய இந்த பானை ஓட்டுக்கீரர்கள் போல செம்பியன் கண்டூர் பகுதியில் கிடைத்த நியோலிதிக் அதாவது புதிய கற்கால புதிய கற்காலத்தைச் சேர்ந்த கீரல்கள் இருப்பதாக சிந்து செவிலி பண்பாட்டோடு குறிப்பிடுகிறார் நெக்ஸ்ட் வாங்கினேன் வாங்க நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் சங்க இலக்கியங்களை வந்து வெறும் உணர்ச்சி குவியல்கள் தான் அதில் வரலாற்று உண்மைகள் இல்லை என்று பல அறிஞர்கள் கூறப்பட்ட நிலையில் அதை மெய்ப்பிக்க முயற்சி செய்தது தொல்லியல் இந்த பதுக்கை என்ற கல் பதுக்கை கல்வட்டம் ஆஹ் வீரநிலைக்கல் நெடுநிலைக்கல் என்ற இந்த தொல்லியல் சின்னங்களை எல்லாம் ஏற்கனவே சங்க இலக்கியங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன அகனானூறு குறுந்தொறை குறுந்தொகை நற்றினை ஐங்கிரநூறு புறநானூறு போன்ற சங்கப்பாக்கள் நமக்கு இதுக்கு அஹ் உறுதுணையாக இருந்திருக்கின்றன அதே மாதிரி முதுமக்கள் தாளிகளை பத்தி தாளி என்ற பொருண்மையில் அகனானூறு நீங்க ஏற்கனவே சங்க இலக்கியங்கள் பாத்தீங்கன்னா களம் செய்கோவே களம் செய்கோ என்ற பாடல்கள் எல்லாம் சங்க இலக்கியங்களை தாளி பயன்படுத்திற்கான சான்றுகளாக இருந்திருக்கின்றன அகனானூறு நட்டினை புறநானூறு பதித்து பண்ற போன்ற இலக்கியங்கள் சங்க இலக்கியங்களாக பார்க்க முடியுது இந்த வீரநிலைக்கல் அல்லது ஹீரோஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அகனானூறு ஐங்குறுநூறு புறநானூறு மலைப்படுகடம் பட்டினப்பாலை திருக்குறள் போன்ற பகுதிகள் நமக்கு கிடைக்கப்படுகிறது நெக்ஸ்ட் 